gitu. Iyo. Suswagatam. Quality improvement in math education project. QI ami video based PPT presentation 2019. Topic of presentation ratio and proportion. Name of the master trainer Vikas Nana Patil. Registration number 115. School name Kanyashara Kameri Taluka Walwa District Sangli. Topic description Theorem of Equal Ratio. या प्रेजेंटेशन मध्ये आपल्याला ज्या स्टेप्स आहेत त्याच्यामध्ये ऑब्जर्व एंड एक्सप्लोर निरीक्षण करा व शोधा या चित्रपती मध्ये आपण दोन मुली पाहतोय अनिता आणि भारती त्यापैकी अनिता जवळच्या रकमेचे भारती जवळील रकमेशी असलेले जे गुणोत्तर आहे ते आपल्याला ठरवायचे आहे त्यासाठी दिलेली चित्रपित पहा तरका दूसरी एक चित्र भी तापन पाना रहो तो जब मुझे चंदू आने दीपक अशी दोन मूल्य आए तब भी कि चंदू जा जो वो जी रक्कम आए तेरा रक्मे जे दीपक जो वो रक्मे शी अपना लोग उन्नत्तर ठहरवाए जाए तेरा ठी अपन आंखें नहीं चित्र भी तो मी चंदू माजा जवाय आठ रुपया है मी दीपक माजा जवाय बार रुपया है तर अब तक अपन जा दोन चित्रपिति पहले आए थे चाहे मुझे अनिता जवाय बार बार रुपया है वो भारती जवाय आठ रुपया है तर अनिता जवळील रकमेचे भारती जवळील रकमेशी असलेले गुणोत्तर आपल्याला ठरवायचं आहे त्याचबरोबर चंदू जवळ आठ रुपये आहेत व दीपक जवळ बारा रुपये आहेत तर चंदू जवळील रकमेचे दीपक जवळील रकमेशी गुणोत्तर ठरवून आपल्याला जी काही दोन गुणोत्तर मिळणार आहेत त्या गुणोत्तरांमधील आपल्याला संबंध ठरवायचा आहे त्यासाठी आपण पुढची पी पी टी पाहू त्याच्यामध्ये याचं स्पष्टीकरण असं देता येईल कि अनिता जवर की रक्कम अपन जर ए व भारती जवर की रक्कम अपन बी मान ली तो ए एज टू बी बराबर बारास अठरा जर संक्षिप्त रूप दल तो ए एज टू बी बराबर दोनास तीन अस गुणोत्तर अपना मिले तो बरबर चंदू जवर की रक्कम सी व दीपक जवर की रक्कम बी मान ली तो सी एज टू डी बराबर अठास बारा मजे सी एज टू डी बराबर दोनास तीन अस गुणोत्तर अपना मिले याचा अर्थ पहिले जे गुणोत्तर होतं ए एस टू बी बरोबर दोन आस तीन आणि दुसरं गुणोत्तर आहे ते सी एस टू डी बरोबर दोन आस तीन म्हणजे जी दोन्ही गुणोत्तर समान असल्याचं आपल्या लक्षात येईल आता त्यानंतर आपल्याला अनिता व चंदू यांच्याजवळील एकूण रकमेचे भारती व दीपक जवळचे एकूण रकमेशी असलेलं गुणोत्तर ठरवायचं आहे त्यासाठी आपण पुढचे चित्रपित पाहू आता अपनाला अनिता जवर रकम चंदू जवर की रक्कम वजा के लिए आनारी रक्कम अपन जर घबर भारतीय रकमेत दीपक जवर की रक्कम वजा के रकमे से गुणोत्तर ठरवाय है तैयार अपन पूछी चित्रपित पा आता आपण पाहिलं की अनिता व चंदू जवळील रकमांची बेरीज केली तसंच भारतीयांनी दीपक जवळील रकमांची बेरीज केली 
या ज्या दोन बेरजा आल्या त्यातील पहिल्या बेरजेचे दुसऱ्या बेरजेशी असलेलं गुणोत्तर आपण ठरवणार आहोत त्याचबरोबर जी दुसरी चित्रपित पाहिली त्याच्यामध्ये आपण अनिता जवळच्या रकमेतून चंदू जवळची रक्कम वजा केलेली होती त्याचबरोबर भारती जवळच्या रकमेतून दीपक जवळची रक्कम वजा केलेली होती व जी काय आपणाला वजा बाकी आली त्या वजा बाकीचं गुणोत्तर आपण ठरवणार आहोत इथे आपल्या असं लक्षात येईल की इथं जर अनिता जवळची रक्कम ए आणि चंदू जवळची रक्कम सी घेतली तर दोघांजवळ रकमांचं जे बेरीज आहे ते ए अधिक सी तर बेरजेचे भारती आणि दीपक जवळच्या रकमांच्या बेरजेचं गुणोत्तर बी अधिक डी होईल जर बेरीज केली तर आपल्याला बारा अधिक अठरा छेद अठरा अधिक बारा असं लिहावं लागेल बारा आणि अठराची बेरीज वीस येते तर अठरा आणि बाराची बेरीज तीस येते म्हणजेच वीस छेद तीस याला जर संक्षिप्त रूप दिलं तर आपल्याला दोन छेद तीन हे गुणोत्तर मिळेल त्याचबरोबर आणि त्या जवळच्या रकमेतून चंदू जवळची रक्कम वजा केली तसेच भारती जवळच्या रकमेतून दीपक जवळची रक्कम वजा केली तर येणाऱ्या रकमेचं गुणोत्तर काढण्यासाठी आपल्याला बारा वजा अठरा छेद अठरा वजा बारा अशी वजा व्यक्त करावी लागेल तर बारा वजा आठ बरोबर चार तर अठरा वजा बारा बरोबर सहा म्हणजे मिळणारं गुणोत्तर आपल्याला असेल चार छेद सहा बरोबर त्याला जर संक्षिप्त रूप दिलं तर ते गुणोत्तर येईल दोन छेद तीन इथे या दोन्ही गुणोत्तरांचं जर निरीक्षण केलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की ही दोन्ही गुणोत्तरं परत समान असल्याचं लक्षात येईल त्याच्यानंतर या प्रेझेंटेशनची जी दुसरी स्टेप्स आहेत व्याख्या करा आणि सिद्ध करा डिफाईन अँड प्रूफ याच्यामध्ये आपल्याला असं सांगता येईल की ए छेद बी बरोबर सी छेद डी असेल तर ए छेद बी बरोबर सी छेद डी बरोबर ए अधिक सी कॉमन छेद बी अधिक डी बरोबर ए वजा सी छेद बी वजा डी अशी माहिती मिळते यालाच समान गुणोत्तरचा सिद्धांत असे म्हणतात आता आपण हा जो सिद्धांत आहे तो सिद्ध करू इथं प्रथम आपण ए छेद बी बरोबर सी छेद डी बरोबर के मानू याला विधान क्रमांक एक देऊ ए छेद बी बरोबर के असल्याने ए बरोबर बी के असं लिहिता येईल आणि सी छेद डी बरोबर के असल्यानं सी बरोबर टी के असं घेता येईल इथं ए अधिक सी छेद बी अधिक डी ची किंमत करण्यासाठी आपण बरोबर ए आणि बी सीच्या ठिकाणी वरील किमती ठेवू एची किंमत आपण बी के ठेवलेली आहे अधिक सीची किंमत डी के ठेवलेली आहे छेद बी अधिक डी आहे तो तसाच घेतलेला आहे इथं अंशातून आपण के कॉमन काढू शकतो के कंसात बी अधिक डी कंस पूर्ण आणि कॉमन छेद जसा आहे बी अधिक डी तसाच राहील इथं बी अधिक डी हा जो कंस आहे तो कॉमन असल्यामुळे तो एकमेकाला जाईल आणि या गुणोत्तराची किंमत के येईल याला विधान क्रमांक आपण दोन देईल आता त्याचबरोबर ए वजा सी छेद बी वजा डी याची किंमत ठरवू परत एच्या ठिकाणी पी के वजा सीच्या ठिकाणी टी के ह्या किमती ठेवल्यात छेद बी वजा डी आहे तसंच घेतलं परत अंशातून के कॉमन काढला तर कंसात बी वजा डी राहील छेद बी वजा डी आहे तसाच घेतला परत इथं अंश आणि छेदामध्ये जो कंस सारखा येतो तो एकमेकाला जाईल म्हणजेच परत या गुणोत्तराची किंमत के येते ह्याला विधान क्रमांक आपण तीन दिला विधान क्रमांक एक विधान क्रमांक दोन आणि विधान क्रमांक तीन या तिघांचं जर निरीक्षण केलं तर प्रत्येक गुणोत्तराची किंमत के येते म्हणजे जी सर्व गुणोत्तरे समान आहेत म्हणजेच ए छेद बी बरोबर सी छेद डी बरोबर ए अधिक सी कॉमन छेद बी अधिक डी बरोबर ए वजा सी कॉमन छेद बी वजा डी हे आपल्याला सिद्ध झाल्याचं लक्षात येईल आता यानंतर आपण पुढची स्टेप बघू तिसरी स्टेप जी आहे ती आहे अप्लाय अँड इव्हॅल्युएट उपयोजन व मूल्यमापन या समान गुणोत्तरचा सिद्धांताचा उपयोग करून आपण इथं जे उदाहरण दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये रिकाम्या जागा दिलेल्या आहेत त्या भरण्याचा प्रयत्न करणार आहोत इथं यम छेद सात बरोबर यन छेद तीन बरोबर पाच यम अधिक तीन यन कॉमन छेद रिकामी जागा दिलेली आहे बरोबर नऊ यम वजा सात यन कॉमन छेद परत रिकामी जागा दिलेली आहे ह्या रिकाम्या जागा भरायच्या आहेत तर सर्वप्रथम आपल्याला हे पाच यम तीन यन येण्यासाठी ह्या पहिल्या गुणोत्तराच्या अंशाला आपल्याला पाचनं गुणावं लागेल तसंच इथं नऊ यम येण्यासाठी पहिल्या गुणोत्तराच्या अंशाला नऊनं गुणावं लागेल तीन यन येण्यासाठी पहिल्या गुण दुसऱ्या गुणोत्तराच्या अंशाला तीननं गुणावं लागेल तर वजा सात यन येण्यासाठी ह्या दुसऱ्या गुणोत्तराच्या अंशाला वजा सातनं गुणावं लागेल आता दिलेल्या गुणोत्तरामुळे आपल्याला समान गुणोत्तर मिळवण्यासाठी 
दिलेल्या गुणोत्तराच्या अंशाला आणि छेदाला समान संख्येनं गुणावं लागतं हे आपल्यास माहीत आहे त्यानुसार यम छेद सात शी समान गुणोत्तर मिळवण्यासाठी आपण याच्या अंशाला आणि छेदाला एकदा पाचनं गुणू म्हणजे पाच गुणिले यम छेद पाच गुणिले सात त्याचबरोबर नऊ यम येण्यासाठी नऊ न गुणू नऊ यम छेद नऊ गुणिले सात त्याचबरोबर यन छेद तीनशी समान गुणोत्तर मिळवण्यासाठी आपल्याला या यनला पहिल्यांदा तीन न गुणायचं आहे म्हणून तीन गुणिले यन कॉमन छेद तीन गुणिले तीन तर वजा सात येण्यासाठी ह्या गुणोत्तराच्या अंशाला आणि छेदाला वजा सात न गुणू म्हणजे वजा सात गुणिले यन छेद वजा सात गुणिले तीन अशी आपल्याला माहिती मिळेल आता ह्यांना जर आपण सोपे रूप दिलं तर यम छेद सात बरोबर यन छेद तीन बरोबर पाच यम छेद पस्तीस बरोबर तीन यम छेद नऊ बरोबर नऊ यम छेद त्रेसष्ट बरोबर वजा सात यम छेद वजा एकवीस अशी मांडणी करावी लागेल आता इथं समान गुणोत्तराचा सिद्धांत जर आपण वापरला तर यम छेद सात बरोबर यन छेद तीन बरोबर पाच यम अधिक तीन यन इथं आपण या दोन गुणोत्तरांच्या अंशां अंशांची बेरीज केलेली आहे तर छेदाछेदांची सुद्धा बेरीज करणार आहोत तसंच इथं या दोन गुणोत्तरांच्याही अंशांची आपल्याला अंश अंशांची बेरीज आणि छेदाछेदांची बेरीज करावी लागणार आहे पण आपण इथं पाच यम अधिक तीन यन छेद पस्तीस अधिक नऊ घेतलेला आहे तर नऊ यम वजा सात यन छेद त्रेसष्ट वजा एकवीस घेतलेला आहे जर आपण या छेदांची बेरीज केली तर पस्तीस आणि नऊची बेरीज चव्वेचाळीस येते तर त्रेसष्टमधून एकवीस वजा केल्यावर बेचाळीस होतं म्हणजे आपल्याला मूळ प्रश्नामध्ये जी इथं रिकामी जागा दिलेली आहे तिथं आपल्याला चव्वेचाळीस भरावं लागेल तर ह्या दुसऱ्या रिकामी जागेच्या ठिकाणी बेचाळीस भरावं लागेल म्हणजेच आपल्याला यम छेद सात बरोबर यन छेद तीन बरोबर पाच यम अधिक तीन यन कॉमन छेद चव्वेचाळीस बरोबर नऊ यम वजा सात यन कॉमन छेद बेचाळीस अशी माहिती मिळू शकते यानंतर आपण अजून एक समान गुणोत्तरच्या सिद्धांतावर आधारित एक उदाहरण पाहू जर बी अधिक सी छेद एक्स बरोबर सी अधिक कॉमन छेद वाय बरोबर ए अधिक बी कॉमन छेद झेड असं जर असेल तर आपल्याला ए कॉमन छेद वाय अधिक झेड वजा एक्स बरोबर बी कॉमन छेद झेड अधिक एक्स वजा वाय बरोबर सी कॉमन छेद एक्स अधिक वाय वजा झेड हे दाखवायचं आहे म्हणजे सिद्ध करायचं आहे त्यासाठी पहिल्यांदा आपण ही जी तीन गुणोत्तर दिलेली आहेत ती समान गुणोत्तर असून त्या प्रत्येकाची किंमत आपण के मानणार आहोत म्हणून बी अधिक सी कॉमन छेद एक्स बरोबर सी अधिक ए कॉमन छेद वाय बरोबर ए अधिक बी कॉमन छेद झेड बरोबर के मानून तर समान गुणोत्तरचे सिद्धांत वापरून आपणाला हे जे पहिलं जे गुणोत्तर आहे ए कॉमन छेद वाय अधिक झेड वजा एक्स हे मिळवण्यासाठी आपणाला ह्या मूळ गुणोत्तराच्या छेदांचं जर निरीक्षण केलं तर इथं छेद वाय दिसतो त्याच्यामध्ये हा झेड मिळवावा लागणार आहे तर हा पहिलं गुणोत्तराचा जो छेद आहे तो वजा करावा लागेल त्याच पद्धतीनं आपणाला अंशावर सुद्धा क्रिया करावी लागेल म्हणून आपण ह्या दुसऱ्या गुणोत्तराचा अंश इथं आपण सी अधिक ए घेणार आहोत त्याचबरोबर या तिसऱ्या गुणोत्तराचा जो अंश आहे तो आपण इथं अधिक ए अधिक बी घेतलेला आहे वजा या पहिल्या गुणोत्तराचा जो अंश आहे बी अधिक सी तो आपण वजा करणार आहे म्हणून वजा कंसात बी अधिक सी कंस पूर्ण आणि म्हणून छेदात आपण वाय अधिक झेड वजा एक्स असं लिहू शकतो बरोबर इथं अंशाला जर आपण कंस काढून टाकला तर सी अधिक ए अधिक ए अधिक बी वजा बी वजा सी आणि कॉमन छेद वाय अधिक झेड वजा एक्स अशी मांडणी करावी लागेल इथं अंशातून हे जे अधिक सी आहे ते ह्या वजा सीला जाईल तसंच हे अधिक बी जे आहे ते वजा बी एकमेकाला जाईल मग ए अधिक ए दोनच पदं राहतील आणि त्यांची बेरीज आपल्याला दोन ए अशी देता येईल त्यामुळे आपल्याला दोन ए कॉमन छेद वाय अधिक झेड वजा एक्स बरोबर के असं गुणोत्तर मिळेल त्याला आपण विधान क्रमांक एक टाकतो त्याचप्रमाणे हे जे दुसरं गुणोत्तर आहे बी कॉमन छेद झेड अधिक एक्स वजा वाय हे मिळवण्यासाठी आपण इथं हे जे तिसरं गुणोत्तर आहे त्याच्यामध्ये पहिल्या गुणोत्तराचा अंश आणि छेद मिळवू आणि त्याच्यातून हे जे दुसऱ्या गुणोत्तराचा अंश आणि छेद आहे तो काय करू वजा करू तर आपल्याला मांडणी अशी मिळेल ए अधिक बी अधिक बी अधिक सी वजा कंसा सी अधिक ए कंस पूर्ण छेद 
कॉमन झेड झेड अधिक एक्स वजा वाय तो परत मग सारखा जर आप कम अंशाती हा जो कंस है तो काड़ून टाकला अपना ए अधिक बी अधिक बी अधिक सी वजा ए वजा ए कॉमन झेड झेड अधिक एक्स वजा वाय अभी महति मिले बराबर अपन जर अधिक ए ये वजा ए एक मेला घलवले तो बराबर अधिक सी और वजा सी एक मेला घलवले तो इतना बी अधिक बी मजे दोन बी कॉमन से छेड अधिक एक्स वजा वाय बरबर के मिले ये विधान क्रमांक अपन दोन टाक तो प्रमाण ये जे तीसर गुणोत्तर है सी कॉमन छेद एक्स अधिक वाय वजा झेड मिलने वरिल प्रमाण अपन जर क्रिया के लिए तो मान्य करा लगे बी अधिक सी अधिक सी अधिक ए वजा कंसा ए अधिक बी कंस पूर्ण कॉमन छेद एक्स अधिक वाय वजा झेड बरबर बी अधिक सी अधिक सी अधिक ए वजा ए वजा बी कॉमन छेद एक्स अधिक वाय वजा झेड इतने सुधा ये अधिक बी है और ये वजा बी एकमेक जी अधिक ए वजा बी ये एकमेक जी उरेल सी अधिक सी मजे दोन सी कॉमन छेद एक्स अधिक वाय वजा झेड बरबर के ये विधान क्रमांक अपना तीन मिले तो विधान एक दोन आ तीन जो निरीक्षण के प्रत्येक गुणोत्तर की किमत के है मजे जी तीन ही तीन ही गुणोत्तर सामान है मन विधान एक दोन तीन वरुण अपना दोन ए कॉमन छेद वाय अधिक छेड वजा एक्स बरबर दोन बी कॉमन छेद छेड अधिक एक्स वजा वाय बरबर दोन सी कॉमन छेद एक्स अधिक वाय वजा झेड हि महती मिले इत अपना प्रत्येक ठिका अंशा मे दोन दिशो से घलने संपूर्ण प्रत्येक गुणोत्तरा एक छेद दोन न गुणू मग अपना ए कॉमन छेद वाय अधिक छेड वजा एक्स बरबर बी कॉमन छेद छेड अधिक एक्स वजा वाय बरबर सी कॉमन छेद एक्स अधिक वाय वजा छेड हि जी अपना दाखवा है तो मिले अशा पद्धतिन आप समान गुणोत्तर से सिद्धांता उपयोग करूँ अशा पद्धति की उदाहरण सोड़ू शकत धन्यवाद या प्रेजेंटेसन अपनाला जंत सहकार लवलते राणा सर वर्मा सर आम से मित्र विश्वास सुतार सर तुड़क ए टी लोहार सर कामेरी मजे मित्र सागर या सर्वान आभार मानतो धन्यवाद देते आम थो